ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எக்டாபிக் பிரெக்னெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த விஷய இந்த எக்டாபிக் மூலயமா என் சொந்த வாழ்க்கையில் என்ன விஷயம் நடந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நான் வந்து என்னோடய சொந்த கதையை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய எல்லா வீடியோஸும் உங்கள் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து சார் ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எக்டாபிக் ப்ரெக்னெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் நார்மல் ப்ரெக்னெண்ட்னா என்ன எக்டாபிக் ப்ரெக்னெண்ட்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக சொல்லிடுறேன் நார்மல் அப்படிங்கிறது நான் ஆணோட விந்தனும் பெண்ணோட கருமுட்டையும் கருவுறுதல் தான் வந்து கருவுறல் ஆகி நம்மளோட யூட்ரஸ்க்கு வந்து சேரும் அது வந்து நார்மல் ப்ரெக்னெண்ட் எக்டாபிக் அப்படின்னா ஃபார்ம்ஸும் எக்கும் வந்து மீட் பண்ணி அது வந்து யூட்ரஸ்க்கு வராமல் அந்த ஃபிலோப்பின் ட்யூப்லே நின்று வளர்கிறது தான் எக்டாபிக் ப்ரெக்னெண்ட் இந்த எக்டாபிக் ப்ரெக்னெண்ட்னால என்ன இதனுடைய விளைவுகள் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் இதனால் நான் என்ன பாதிப்படைஞ்சேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் என்னோட கதையை ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து லைஃப்பில் மறக்க முடியாத சில நாட்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கும் ரெண்டு நாட்கள் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து எங்கள் அம்மாவோட இறந்தனால நான் மறக்கவே மாட்டேன் அடுத்து எனக்கு வந்து எக்டாபிக் ஆன நாள் வந்து நான் மறக்கவே மாட்டேன் இந்த ரெண்டு நாளும் என்னோட மறக்க முடியாத நாளுன்னு தான் நான் சொல்வேன் இது எனக்கு எப்போ நடந்ததுன்னு பார்த்திங்க ஓகே இந்த எக்டாபிக்னால என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நார்மலாக வந்து நமக்கு நார்மல் பிரெக்னென்ட்டுன்றத சொல்லிட்டேன் இப்போ எக்டாபிக்ங்கிறப்போ இது வந்து பேபி வந்து அந்த டியூப்புக்குள்ளேயே எவ்வளோ நாள் வளரும்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் நம்ம பீரியட்ஸ் ஆனது நின்னதுக்கப்புறம் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் தான் இந்த பேபி வந்து அந்த டியூப்பில் இருக்க முடியும் அதுக்கு மேலே அந்த பேபி வந்து வளர ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா அந்த டியூபானது வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் வெடிக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட உறுப்பு வந்து ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு டியூப் வந்து வெடிச்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அதனுடைய ரத்த குழாய் எல்லாமே வந்து ரத்த போக்கு எல்லாமே வந்து எல்லா இடத்துக்கும் செதறும் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ் கூட நம்ம வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜை தாண்டி தான் நான் வந்து என்னோடய அடுத்த பேபி நான் வந்து எனக்கு வந்து ப்ரெக்னெண்ட் ஆகி நான் வந்து இப்போ நான் வந்து உங்கள்கிட்ட முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் ஏன் இந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருப்பீங்க நார்மல் ப்ரெக்னெண்ட்டுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் வேறையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எக்டாபிக் ப்ரெக்னெண்ட்டு இருக்கும்போது சிம்டம்ஸ் வந்து நான் சொல்கிற சிம்டம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுக்காக நான் இந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே என்னோட கதைக்கு வருவோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த மாதிரி எக்டாபிக் ஆனது பாப்பாவுக்கு முன்னாடி முத ஃபஸ்ட்டு கன்சீவ் எனக்கு பீரியட்ஸ் ஆனதுலேருந்து ஒரு இருபது நாளைக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஸ்பாட்டிங் ஆக ஆரம்பிச்சிது இதை போய் நான் உடனே டாக்டர்கிட்ட காமிச்சேன் அவங்க சொன்னாங்க ஒன்றும் இல்லை இது நார்மல் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஓகேன்ட்டு நார்மல்ட்டு இன்ஜெக்ஷன் போனாங்க நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எயிட் தேர்ட்டிக்கு ஆரம்பித்த பெயின் எனக்கு அப்போது என்னோடய ஹஸ்பண்ட் என்னோடய சுச்சுவேஷனையும் சொல்லிடுறேன் ஏன் மறக்க முடியாது அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ இந்தியாவில் இருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பக்கத்தில் அம்மா அப்பா நம்மளோட சொந்தக்காரவங்க எல்லாருமே இருக்கிறப்ப நமக்கு ஒரு பூஸ்ட் தெம்பு நிறைய கிடைக்கும் நமக்கு என்ன பெயின் இருந்தாலும் பக்கத்தில் ஆள் இருக்காங்கன்றது இருக்கும் ஆனால் நான் என்னோடய சூழ்நிலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இங்கே இருக்கும்போது எனக்கு இங்கே அக்கம் பக்கத்தில் யாருமே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே கிடையாது என்னோட ஹஸ்பண்ட் சைடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் அவங்களோட நம்பர்ஸ்லாம் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்போ என்னோட என்னோட ஃபோன் காண்டாக்டில் யார் நம்பர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்டை தவிர வேறு யாருமே என்னோட இதில் கிடையாது துபாயை பொறுத்த வரையிலும் அடுத்து வந்து இந்த இந்த செகண்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு எயிட் தேர்ட்டிக்கு பெயின் வர ஆரம்பிச்சிது லைட்டாக பெயின் வர ஆரம்பிச்சிது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்டோட நேம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஒர்க்கு அவரோட வேலை சர்வீஸ் இன்ஜினியராக இருக்காங்க அப்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு வந்து வேறு வேறு கண்ட்ரிக்கு போயிட்டு வந்து வர ஸ்டேஜ் அப்போது வந்து நான் செகண்ட் டேயில் இந்த ஸ்பாட்டிங் ஆகிற டே டைமில் எங்கே இருந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அபுதாபி போயிட்டு அங்கிட்டிருந்து ருபைஸ் ஸோ இங்கேருந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் போயிட்டு கார்ல போயிட்டு ட்ராவல் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் அப்போது அந்த நான் அன்றைக்கி ரொம்ப பெயினாக இருக்கிற டைமில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபோன் அடிக்கிற
ஓகே அடுத்த நாள் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த நாள் ஃபுல்லாக எனக்கு வந்து இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து தண்ணி குடிக்கணும்னு எனக்கு அவ்வளோ ஒரு தாகமாக இருக்குது என்னால் போய் அந்த கிச்சனில் போய் தண்ணி எடுத்து குடிக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இங்கே எனக்கு வந்து அக்கம் பக்கத்தில் யாருமே இல்லாததுனால நான் தனியாக இருந்துட்டு எனக்கு வந்து அந்த நாள் ஃபுல்லாகவே எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு வேதனையான நாள்னு கூட நான் சொல்லுவேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணிக்கு என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபோனை எடுத்து அட்டன் பண்ணி பார்த்தாங்க என்ன இவ்வளோ கால் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு என்னன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு இப்படி இருக்குன்னோடனே அவர் வந்து உடனே வந்துட்டாங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸில் அங்கேருந்து ஸ்பீடாக வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த நாள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறேன் அப்போ செகண்ட் டே எனக்கு சொல்கிறாங்க டாக்டர் உங்கள் பேபி இந்த மாதிரி அபாட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றாங்க அப்போ தான் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு டே ஸ்பாட்டிங் ஆயிடுச்சு செகண்ட் டே எனக்கு வந்து பேபி ஸ்ப அபாட் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னாங்க ஓகேட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுறது இது வந்து த்ரீ டேஸில் உங்களோட பேபி வந்து வெளியில் வந்துடும் நீங்கள் எதுவும் இது பண்ண வேணாம் அவர் சொல்லிவிட்டு இன்னொரு விஷயமும் சொன்னாங்க யூட்ரஸில் வந்து ஏதோ வந்து சாக் மாதிரி இருக்குது ப்ளட் கிளாட் ஆட்டாக இருக்குது இதை வந்து எனக்கு என்னன்னு சொல்ல தரல ஸ்கேனில் எனக்கு வந்து சரியாக தெரியல சப்போஸ் உங்கள் உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு ரொம்ப சிவியராக பெயின் எதுவும் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இம்மிடியேட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போய் சேர்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி இது மட்டும் மொட்டையாக சொல்லிவிட்டு விட்டுட்டாங்க ஒரு லெட்ரு கொடுத்தாங்க அப்போது அவங்க சொன்ன டேஸ் வந்து மூணு நாள் சொன்னாங்க ரெண்டு நாள் எப்போவுமே நார்மலாக நம்ம பீரியட்ஸ் ஆகும்ல அந்த மாதிரி எனக்கு ஆனது அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிளட் கிளாட் ஆனதுலாம் வெளியில் வந்துருச்சு அன்றைக்கி செகண்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சொன் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு டே செகண்ட் டேக்கு அப்புறம் அந்த செகண்ட் டே ஈவினிங்கில் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகேப்பா எனக்கு வந்து நார்மலாக ஆகிடுச்சி நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போங்க நான் வந்து என்னோடய வேலையை நான் நார்மலாக நான் வந்து இனிமேல் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் நான் சொன்னது வந்து அஞ்சு மணிக்கு ஆனால் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா லெஃப்ட்டு சைடு லைட்டாக பெண் வர ஆரம்பிச்சிது அப்படியே இருக்க 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 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போயிடுச்சு இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏன் இந்த மாதிரி பெயின் வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த லெஃப்ட்டு டியூப்பில் எனக்கு வந்து எக் டாபிக் ஆனது லெஃப்ட் சைடு கருமுட்டை வெளியில் வர டைமில் தான் வந்து ஸ்பேம் மீட் பண்ணி கருவுறுதல் நட நடைபெற்றிருக்கு அந்த பேபி ஆனது அந்த டியூப்லேயே அங்கேயே நின்றுச்சு அந்த இதை என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி தான் வந்து அந்த டியூப் ஆனது வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த பேபி வந்து வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த டியூபும் வெடிச்சிருக்கு அப்போது அன்னைக்கு வந்து ஈவினிங் தான் எனக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயின் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு எனக்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சிது அப்போது எல்லாம் வீட்டில் உள்ளவங்க என்ன என்ன அக்காலாம் என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை உள்ளே ஏதாவது சின்ன சின்ன பிசுறு எதுவும் இருக்கும் அது எதுவும் அபாஷன் ஆன அந்த மாதிரி இருக்கும் வெளியில் வர்றதுக்கு தான் இந்த பெயின் இருக்கும்னாங்க ஓகே இது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்டு நான் அசால்ட்டாக இருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் இந்த பெயினை வந்து அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு நான் அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் இந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா என்னால் தாங்க முடியாத பெயினு எனக்கு என்ன என்னோடய கான்சியஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே குறைய போயிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட்டை சொன்னேன் இல்லை எனக்கு வந்து இது வேறு மாதிரி பெயினாக இருக்குது நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ளே எனக்கு ஃபுல்லாக கான்சியஸ் போயிடுச்சு எல்லாமே எனக்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணாங்க எது பண்ணாங்கன்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியாமல் போயிடுச்சு அந்த என்னோட எனக்கு வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்செல்லாம் பண்ணிவிட்டு என்னை வந்து காரில் அந்த குழந்தைய இப்படி தூக்கிட்டு போக பாருங்களேன் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் என்னை வந்து போயிட்டேன் நான் அப்புறம் அப்படியே தூக்கிட்டு போயிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ஃபுல்லாகவே போயிடுச்சு அந்த பெயின் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து இருக்குது அப்புறம் காரில் தூக்கிட்டு போட்டு ஒரு இங்கேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் எங்கள் வீட்டிலேருந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு அங்கே போயிட்டு அந்த எத்தனை மணிக்கு போனேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டே காலுக்கு நான் போய் ரீச் ஆனேன் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அப்போ உடனே டாக்டர்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பெயின் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அந்த டாக்டர் கேட்டாங்க ஒன்றுலேருந்து டென்னுனா நான் வந்து டென்னுன்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் அப்புறம் டீட்டெயிலாம் கேட்டு எல்லா விஷயமும் பார்த்தாங்க எட்டரைக்கு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸ்கேன் பண்ணி கேட்டாங்க பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து அப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வழி வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ ஓகே நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் இருந்தேன் அது வரைக்கும் எனக்கு வந்து டியூப்பில் தான் எனக்கு வந்து பேபி இருக்குது பே வந்து அந்த டியூப் வந்து வெடிச்சிருச்சுன்னு எனக்கு அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்போ நான் வந்து நார்மலாக வந்து எழுந்திரிச்சு உட்காரலான்ட்டு போகிறேன் அப்போ வந்து ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க இல்லை நீ வெயிட் பண்ணு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணு ஏ
இந்த மாதிரிலாம் போனதுக்கப்புறம் அப்புறம் என்னை வந்து ஸ்டிச்சரில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்போ வந்து நான் கேட்குறேன் அப்போயும் என்னை வந்து ஹஸ்ப ஹஸ்பண்ட் வந்து என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணு இதே சொல்கிறாங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து வலி இன்னும் கொஞ்சம் பெயின் ஆகுது அதிகமாகுது அப்போது எனக்கு வந்து அல்ட்ரா சவுண்டு ஸ்கேன் வச்சு பார்த்தாங்க அப்போ வந்து அந்த டாக்டர்கிட்ட நான் கேட்டேன் வாட் ஆப்பன் மேம் அப்படின்னு நான் கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க அந்த டாக்டர் சொன்னாங்க யூ ஆர் வெரி கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ் இந்த எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்ஸ் யோ அந்த டியூப் வந்து வெடிச்சிருச்சு அதனால் உங்களோட பிளட்டு சர்க்குலேஷன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப க மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அதனால் உடனே ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ எப்படி இருக்கும் ரொம்ப நீங்கள் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டீங்க அப்படிங்கிற நே அந்த நேரம் எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன் சொல்லுவோம்ல மனசு அப்படியே பொக்குன்னு விட்டுட்டேன் அப்படின்னு அந்த ஸ்டேஜ் நான் போயிட்டேன் பாருங்க அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து திரும்ப ஸ்ட்ரிச்சரில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்போ என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்ன்னு சொன்னப்போ அந்த கையை பிடிச்சிட்டு நான் ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு உள்ளார என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த கையை பிடிச்சிட்டு அதை எடுக்க முடியாமல் அந்த ஒரு கண் கலைங்கி அப்படியே நிற்கிறாரு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து நிற்கிறாரு எனக்கு அப்படியே நானும் ஆள் அப்படியே எனக்கு கண் தண்ணியெல்லாம் அப்படியே வளைஞ்சிட்டே இருக்குது உள்ளே போகிறோம் நம்ம என்னாவ போகிறோன்னு தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு பதஷ்டம் எனக்கு அப்புறம் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா எட்டே காலுக்கு உள்ளே போனேன் ஒம்பது மணிக்கு ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு போயிட்டு பாருங்க ஒம்பது மணிக்கு போயிருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு அங்கே வந்து கடவுள் மாதிரி ஒரு தமிழ் சிஸ்டர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட பேச கொஞ்சம் பேசுனதுனால கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆனேன் என்னாச்சுங்கக்கா அப்படின்னு சொன்னப்போ அவங்க சொன்னாங்க இல்லைம்மா உன்னோட பேபி அவங்க கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக என்கிட்ட சொன்னாங்க இல்லைம்மா உன்னோட பேபி வந்து டியூப்லேயே நின்றுச்சு நின்னதுனால என்ன ஆச்சுன்னா அந்த லெஃப்ட் டியூப்பை வந்து வெடிச்சிருச்சு அதனுடைய ரத்தம் எல்லாம் வந்து பரவிட்டு இருக்கு இதை உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்கணும் இல்லைன்னா உனோட உயிருக்கே ஆபத்தாயிடும் ஒன்று இல்லை சும்மா ரெண்டு ஒரு மூணு ஹோல் தான் போட்டு அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சும்மா சாதாரணமாக சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்ட இருந்து எனக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வச்சாங்க அப்புறம் எனக்கு சுத்தமாக என்ன நடந்துச்சுன்னா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்புறம் அந்த டியூப்பை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மணிக்கு நான் வந்து வெளியில் வந்து என்ன இது பண்ணாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒன்றுமே பேசவே முடியல அவரால் வெறும் ஆள் தண்ணி மட்டும்தான் அவருக்கு வந்துகிட்டு இருக்கேன் என்னை பார்த்துட்டு அப்போ நான் வந்து அவரு அவருக்கு வந்து ஆறுதல் சொன்னேன் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு நார்மல் ஆகிட்டேன் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ ஆப்ரேஷன் தான் முடிஞ்சிருச்சுல நீ அழுகாத நீ நார்மல் ஆயிரு அப்படின்னு நான் வந்து அவர்கிட்ட சொன்னேன் சில பேர் நினைப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஒரு மூணு நாள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் இது வந்து நார்மல் ஆகிடுச்சு ஓகே இதுதான் வந்து எக்டாபிக் ப்ரெக்னென்ட்டுக்கும் நார்மல் ப்ரெக்னென்ட்டுக்கும் உள்ள சிம்டம்ஸு ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எதுவும் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கன்சியூவாக இருக்கிற டைமில் உடனே நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுங்க இது எந்த மாதத்துக்குள்ளே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கன்சியூவான முதல் மாதத்துலேயே இந்த எக்டாபிக் ப்ரெக்னென்ட் ஆயிரும் ஓகே இதனால் என்ன நமக்கு இந்த விளைவுகளை விட இன்னொரு பெரிய ஒரு டிராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நமக்கு வந்து ரெண்டு டியூப் இருக்கும் ஓவுலேஷன் இது ஃபிலோப்பியன் டியூபு அந்த ஓவுலேஷன் ஆகிறப்ப ஒவ்வொரு மாதத்துலேருந்தும் இந்த சினை முட்டையிலேருந்து ஒரு பை ஒரு முட்டையை எடுத்துகிட்டு வரும் ஒரு ஒரு மாதம் இந்த இதுலேருந்து ஒரு முட்டையை எடுத்துகிட்டு வரும் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ ஒரு டியூபு நமக்கு இல்லை அப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்போது ஒவ்வொரு மூணாவது ஒரு மாதம் க கன்சியூவ் ஆகலை அப்படின்னா அடுத்த பேபிக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது அந்த பே அந்த ஒரு டியூபில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கருமுட்டைன்றது வரும் அடுத்த மாதம் அடுத்த மாதங்கிறப்போ இப்படியே ஏம் பண்ணி ஏம் பண்ணி ஒவ்வொரு மாதமும் இது வந்து கடந்து போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் கரெக்டானபடி அந்த நேரத்துக்கு அந்த ஓவுலேஷன் ஆகிற டைமில் இந்த ஒரு டியூப்லேருந்து மட்டும்தான் வந்து அந்த கருமுட்டையை எடுத்துகிட்டு வரும் அப்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ட்ராப் பார்க்குற டைமில் நமக்கு குழந்தை தறிக்கவே தெரிக்காது இதை வந்து நான் வந்து நிறைய பேர்த்துட்ட நான் வந்து கேட்டிருக்கேன் இந்த எக்டாபிக் ஆனவங்கள்ட்ட நிறைய பேர்த்துட்ட ஒரு குறைஞ்சது ஒரு பத்து பேர்கிட்டையாவது நான் கேட்டிருப்பேன் நான் வந்து கூகுளில் கூட சர்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு கூட இந்த வீடியோ போட்டவங்களுக்கெல்லாம் கூட நான் கமெண்ட்ஸ் பண்ணி கேட்டிருக்கேன் அவங்களோட கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இந்த மாதிரி எக்டாபிக் ஆகிருக்கு எனக்கு வந்து இன்னமும் எனக்கு வந்து பேபி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து நமக்கு ரெண்டு சைடுங்கிறப்போ ஏதோ ஒரு மாதத்தில் டக்கு